Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin giật mình Phú Trọng phản đối trục xuất vì bắt cóc ông Trịnh Chiến Thành. Phản ứng về quyết định của chính phủ Slovakia trục xuất nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Pakistan vì đã tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức và lạm dụng lòng tin của nước này mượn máy bay chuyên cơ của Slovakia sử dụng vào mục đích bắt cóc. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng thông tấn Reuters rằng chúng tôi sẽ xem xét đến các biện pháp phù hợp với các quan hệ song phương, luật pháp quốc tế và thông lợi quốc tế. Đây chỉ là một câu nói theo ngôn ngữ ngoại giao mang tính chất chữa thẹn chứ Việt Nam không có biện pháp gì bởi lẽ vì danh có chính thì ngôn mới thuận. Việc lợi dụng tài sản quốc gia mà ở đây là chuyên cơ của chính phủ Slovakia để dùng bắt cóc người là thủ đoạn đen tối khi lợi dụng lòng tốt của một quốc gia khác và trường hợp cụ thể đó là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Sau một ngày khi chính phủ Slovakia thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam vì dính đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, Hà Nội đã lên tiếng phản án, phản đối lại Slovakia và nói rằng hành động này là không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, theo hãng thông tấn Reuters truyền tải. Vào ngày 6 tháng 2, Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết đã gửi thông báo trục xuất đến cho đại sứ Dương Trọng Minh của Việt Nam tại Bratislava với nội dung như sau. Một trong những nhà ngoại giao của ông phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ vì lý do không được hoan nghênh. Do liên quan đến vụ bắt cóc doanh nhân cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang xin tị nạn tại Đức vào năm 2017. Slovakia đưa ra quyết định nghiêm trọng này có liên quan đến phán quyết cuối cùng của tòa án Phúc Thẩm Cộng hòa Liên bang Đức về vụ bắt cóc một người Việt Nam. Hãng thông tấn Slovakia TASS đã dẫn lại thông báo ngày 6 tháng 2 như vậy và đồng thời cho biết thêm rằng sẽ có những hậu quả nghiêm khắc về ngoại giao một khi những nghi ngờ nghiêm trọng về việc Việt Nam lạm dụng lòng hiếu khách của chính phủ Slovakia được chính thức xác nhận. Và lòng hiếu khách đó chính là việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 đã mượn chuyên cơ của chính phủ Slovakia để bắt cóc công dân của mình, đó là chính là ông Trịnh Xuân Thanh và điều đó đang bị giấu giếm truyền thông trong nước. Nhưng chính phủ các nước đã xét xử và đã đưa việc này đánh sáng. Vụ việc bị phanh phui sau khi các nhân viên điều tra đã phát hiện trong hồ sơ lưu trữ của Bộ Nội vụ của chính phủ Slovakia có một hóa đơn ghi giá 17.000 euro tính tiền cho Bộ Công an Việt Nam vì chi phí chuyến bay đến Moscow vào hôm 26 tháng 7 năm 2017 và chính trên chiếc máy bay này thì là có sự hiện diện của ông Trịnh Xuân Thanh và bị bắt cóc sau đó đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Robert Karinak, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó. Trang báo mạng online TASS của Đức đã loan tin hôm 1 tháng 12, nêu rõ vào ngày đó, một chiếc máy bay của chính phủ Slovakia thực hiện gấp một chuyến bay đặc biệt đến Moscow. Thời điểm này là 3 ngày sau khi ông Trịnh Nhân Thanh bị bắt cóc từ công viên Berlin Thierkathen ở Đức và trên chiếc chuyến chuyên cơ vừa nêu hiện diện của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người mà ngay trước đó có chuyến thăm chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ với người đương nhiệm Slovakia lúc ấy là ông Bộ trưởng Robert Kadinak. Ngoài ông Tô Lâm, trên chiếc chuyên cơ còn có hai phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và Tình báo Việt Nam, một số người khác và một người có tên là Trung Viên Lưu, Nhân chứng nói rằng nhân viên Trung Viên Lưu này không thể bước đi mà không có sự hỗ trợ của người khác. Người này chỉ dùng hộ chiếu Việt Nam mà không có dấu nhập cảnh vào khối Schengen, nhưng lại được cho phép rời khỏi Slovakia trên chiếc máy bay của chính phủ. Suy đoán thì nhân vật này là người bị bắt cóc Trịnh Nhân Thanh mang theo hộ chiếu giả với tên là Trung Viên Lưu. Cựu quan chức dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham nhũng và chạy sang Đức xin quy chế tị nạn. 
Sau đó, ông Thanh được đưa về thành phố Bruno của Cộng hòa Séc. Rồi tiếp tục được đưa đến Bratislava, thủ đô của Slovakia, trên một chiếc xe do mật vụ Việt Nam thuê và chuyên chở. Sau đó, các nguồn tin nói rằng Việt Nam tiếp tục đưa ông Thanh sang Moscow bằng máy bay của chính phủ Slovakia trước khi đưa về Hà Nội trên một chuyên cơ khác. Trong khi đó, trả lời truyền thông Slovakia, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Petra Isabel Schlachhoff, nói rằng động thái trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam của Slovakia là đúng đắn nhưng quá trễ và chưa đủ. Đây là hành trình chuyến bay của chuyên cơ chính phủ Slovakia đã cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mượn và ông ta đã lợi dụng việc này để dùng để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh vào hôm 26 tháng 7 năm 2017 và rời lãnh thổ châu Âu với chuyến bay khởi hành từ Bratislava, thủ đô của Slovakia. Với Slovakia, điều cần thiết phải làm là điều tra xem ai đã tham gia vào vụ bắt cóc thân chủ của tôi bằng cách sử dụng máy bay của chính phủ. Tờ Actuality dẫn lời luật sư của ông Trịnh Nhân Thanh nói như vậy. Trước quyết định trục xuất của Slovakia, ngày 4 tháng 2, Tòa án Liên bang Đức đã bác, bác bỏ kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hải Long, nghi phạm cuối cùng trong vụ bắt cóc. Ông Long đã bị một tòa án ở Berlin kết án 3 năm 10 tháng tù vào tháng 7 năm 2018 về tội làm gián điệp cho Việt Nam và tòng phạm trong vụ bắt cóc bắt giữ phi pháp ông Trịnh Xuân Thanh và ông ta đã thuê những chiếc xe để chở ông Trịnh Xuân Thanh sang Slovakia. Phía Đức nói rằng ông Trịnh Nhân Thanh đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc trên một con phố ở thủ đô Berlin và được chuyên chở qua Slovakia, sau đó mang về Việt Nam bằng máy bay mượn của chính phủ Slovakia. Từ Slovakia họ đã đi chiếc máy bay này để đưa ông Trịnh Nhân Thanh sang Nga và sau đó đem về Hà Nội để xét xử và kết án tù trung thân vào năm 2018 vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Vụ bắt cóc đã làm căng thẳng mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Sau khi Đức lên án Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam mà phía Đức nói là tình báo có dính dáng đến vụ bắt cóc. Và cũng tại vụ việc này thì đã có hai nhân viên của tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã bị trục xuất trước đó. Và mời các bạn xem đoạn video quay lại cảnh hình ảnh truyền hình Đức ghi nhận vụ bắt cóc do chính phủ Việt Nam tổ chức tại Đức và ông Trịnh Nhân Thanh đã bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 để đưa về Việt Nam một cách bất hợp pháp và vi phạm luật pháp Đức và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Và sau đây mời các bạn xem phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Capria về vụ việc mật vụ Việt Nam cùng Đại sứ quán Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ở ngay ở Berlin và vi phạm hiến pháp nước Đức một cách hết sức nghiêm trọng. Và chúng tôi đã yêu cầu một cái cán bộ của sứ quán Việt Nam phải trục xuất khỏi nước Đức vì vì người này đã tham gia trực tiếp vào cái vụ bắt cóc đó và với cái sự giúp đỡ của tình báo Việt Nam và những cái người này lại đang làm công việc công tác ở ngay đại sứ quán của Việt Nam tại Berlin và sau đó thì những cái cán bộ sứ quán của Việt Nam này này tổ chức bắt cóc một công dân Việt Nam ngay trên lãnh thổ nước Đức thì điều đó hoàn toàn vi phạm cái pháp luật của nước Đức và giống như là một cái bức tranh của thời kỳ uh, chiến tranh lạnh và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó và ông Trịnh Xuân Thanh là một cựu quan chức ngành dầu khí của Việt Nam hiện đang thụ hai án tù trung thân vì bị cáo buộc tham nhũng Việt Nam nói không có vụ bắt cóc và khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước tự đầu thú. Đây là hình ảnh bà luật sư Slackenhaus và bên trái là ông Trịnh Xuân Thanh. Truyền thông nước Đức và luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin xác nhận là ông đang sống tại Berlin và đang được xem xét cho tị nạn vì lý do chính trị thì bỗng dưng xuất hiện tại Hà Nội trên đài truyền hình nhà nước của Việt Nam với lá đơn xin đầu thú. 
Chính vì thế mà Cộng hòa Liên bang Đức đã khởi động một cuộc điều tra xuyên quốc gia liên quan đến Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovakia. Phía Slovakia hiện vẫn đang điều tra việc giới chức Bộ Nội vụ nước này cho Bộ Công an Việt Nam mượn máy bay để chuyên trở Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam qua ngả Moscow và Slovakia. Chính phủ Đức từ năm 2017 đã chính thức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay trên nước Đức và coi đây là hành vi vi phạm pháp luật Đức và luật pháp quốc tế. Đồng thời, Việt Nam phải trao trả Trịnh Xuân Thanh về cho Đức cũng như hứa không tái phạm và xin lỗi nước Đức. Đây là những điều kiện mà nước Đức đã đặt ra đối với chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Slovakia ông Peter Pellegrini vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 cho biết chính phủ của ông sẽ tiến hành điều tra nghi vấn về dính líu trong vụ Đức cáo buộc Việt Nam sang bắt cóc một cựu quan chức dầu khí về Hà Nội để xử tội. Đó là vụ án về việc ông Trịnh Xuân Thành. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt buộc và ép buộc đưa lên truyền hình nhà nước Việt Nam để phải nói rằng để ông ta tự thú. Và hãng tin AP đã loan tin vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 sau khi truyền thông Đức và Slovakia đều loan tin về nghi vấn Slovakia cho chính phủ Việt Nam mượn máy bay để đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava đến Moscow trước khi chuyển máy bay khác đưa về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh bị dẫn giải ra xét xử tại tòa án ở Hà Nội. Sau đó, cựu bộ trưởng bộ Nội vụ Slovakia lên tiếng bác bỏ mọi dính líu đến việc cho phái đoàn của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tướng Tô Lâm, mượn máy bay để chuyển ông Trịnh Xuân Thanh qua ngả Slovakia và Moscow để về Việt Nam. Tin liên quan dính líu về phía Slovakia được loan đi rộng rãi sau khi một trong những nghi phạm trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là ông Nguyễn Hải Long bất ngờ kháng cáo bản án 3 năm 10 tháng tù mà Tòa án Thượng thẩm Berlin tuyên cho ông. Tòa án công lý liên bang Đức là tòa án tối cao đã giữ nguyên bản án của tòa án dưới với việc Nguyễn Hải Long và phía tố tục tố tụng đã buộc ông Hải Long thuê xe cho một vụ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Kể từ khi xảy ra vụ việc, chính phủ Hà Nội một mực cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú và ông này bị đưa ra tòa án xét xử vì tội bị tuyên hạn hai án tù trung thân với cáo buộc tham nhũng. Quan hệ giữa Đức và Việt Nam trở nên xấu đi sau vụ việc này. Berlin đã tuyên bố ngưng mọi quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội, cũng như ngưng cấp thị thực cho những giới chức Việt Nam mang hộ chiếu công vụ sang Đức làm việc. Và điều này đã gây đến thiệt hại rất lớn đối với uy tín cũng như sự phát triển của Việt Nam. Và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, ông Robert Karinak đã phải trải qua công việc trả lời máy phát hiện nói dối và đề nghị về những cái nghi vấn dính líu đến vụ án bắt cóc quan chức dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thành. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Karinak tình nguyện ngồi vào máy kiểm tra nói dối để trả lời bốn câu hỏi liên quan đến vụ cho Việt Nam mượn máy bay để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Thông tấn xã Cộng hòa Slovakia loan tin vào ngày 7 tháng 8 dẫn lời ông Robert Karinak, cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này về việc thực hiện kiểm tra đối với máy dò nói dối về vụ việc liên quan như vừa nêu. 
Bốn câu hỏi chính mà máy nêu ra với ông Robert Karinak là bản thân có biết về vụ bắt cóc vào thời điểm một bộ trưởng của Việt Nam đến thăm Slovakia hay không? Bản thân ông Karinak có giúp tổ chức vụ bắt cóc hay không? Ông có chỉ thị cho viên chức Bộ Nội vụ tham gia vào vụ bắt cóc hay không? Ông có giết, ông có biết một người Việt Nam bị say, bị đánh đập có mặt trong phái đoàn đến Bratislava vào năm ngoái hay không? Ông Robert Karinak trả lời không cho cả bốn câu hỏi vừa nêu và được và được máy cho là nói thật. Tin cũng dẫn lời ông Robert Karinak là cuộc kiểm tra được tiến hành bởi một chuyên viên trước đây từng thực hiện cuộc kiểm tra nói dối với thủ lĩnh đảng đối lập Olano, ông Igor Maktovich. Thì đây là hình ảnh của chiếc ghế với những công cụ để kiểm tra nói dối và ông cựu bộ trưởng bộ nội vụ Slovakia lúc đó là Robert Karinak đã đều trả lời là không với bốn câu hỏi. Nhật báo Denik N vào tuần vừa rồi loan tin một số quan chức Slovakia giúp đỡ cho vụ bắt cóc một công dân Việt Nam đưa qua ngã Pakislava lên một máy bay của chính phủ Slovakia. Ông Robert Karinak đã bác bỏ cáo giác đó. Và bản thân Tổng thống và Thủ tướng Slovakia đã lời qua tiếng lại với nhau trên truyền thông về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành, một cựu quan chức dầu khí Việt Nam, người được người được nói là bị bắt cóc đưa về Việt Nam từ nước Đức với sự giúp đỡ của chính phủ Slovakia. Đây là hình ảnh Thủ tướng Slovakia ông Peter Pevarini. Tin ghi nhận được vào ngày 17 tháng 8 cho thấy Thủ tướng Slovakia ông Peter Pevarini trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Plus 1 đã chỉ trích Tổng thống Andre Kiska khi nói rằng chính phủ Bratislava là một chính phủ do mafia kiểm soát. Thủ tướng Peter Pregeni phản đối phát ngôn như thế của Tổng thống Andre và giải thích là bản thân ông chưa bao giờ có liên hệ nào với mafia. Đáp lại những phát biểu của Thủ tướng Peter Pregeni, phát ngôn viên của Tổng thống Slovakia nói với nhật báo Denik N rằng Ông Thủ tướng đang lâm vào tình huống khó khăn vì ông này là một thành viên của đảng phái mà theo các điều tra viên người Đức đã hỗ trợ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Nhưng theo phát ngôn viên của Tổng thống Slovakia thì Thủ tướng Peri, Peter Pregeni vẫn còn cơ hội tránh xa khỏi vụ việc và chứng minh rằng ông ấy không chỉ là một con rối cho kẻ khác giật dây. Tuần trước, sau một cuộc họp với Thủ tướng Peter Pregeni, Tổng thống Slovakia đã chỉ trích giới lãnh đạo của chính phủ Slovakia có dính líu đến vụ bắt cóc. Ông còn tuyên bố không tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denisa Sakova, người cũng bị Đức cáo buộc trực tiếp trợ giúp phái đoàn Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị trên 90 triệu người dân ở nước này. Họ đã quen với hành động đàn áp, đánh đập, bắt nhốt và giết hại người dân Việt Nam Bất cứ khi nào họ muốn mà không cần qua xét xử của một tòa án độc lập. Cũng với thế độ đó, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hô hào bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá. Và cuối cùng, họ đã chọn cách đột nhập lãnh thổ châu Âu và nước Đức để bắt cóc công dân Việt Nam, bất chấp hậu quả nặng nề gây ra cho đất nước. Qua hành động này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự chứng minh sự tha hóa và biến chất của mình để trở thành một tổ chức khủng bố quốc tế mà nhân dân trên thế giới luôn ghê sợ và lên án đề phòng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như để lại bình luận và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo .de cũng như chúng tôi sẽ rất cảm ơn khi các bạn bấm nút ủng hộ tờ Thời báo .de ở dưới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.